Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Ni tumie nafasi hii kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya kutupa fursa hii ya uhai na afya. Tulianza kuangalia utangulizi wa somo hili tulipata kuona baadhi ya mambo ambayo yanatusukuma kujifunza zaidi somo hili kuhusu ndoto lakini pia tulienda zaidi tukaangalia maana ya ndoto na katika kipindi cha leo leo tunajitazamisha au tunaangalia au tunachunguza vyanzo vya ndoto natamani kuzungumza vyanzo vya ndoto kwa sababu tulishaona maana ya ndoto na tunajaribu kuangalia hizi ndoto sasa zinatokea wapi je zinakotokea kuna uhusiano gani na sisi tunaoota e, na hii litatusaidia wazi kwamba hata kama kuna ujumbe unaokuja unaoletwa kwenye ndoto hizo tuwe na uelewa wa kutosha kwamba ujumbe huu unaletwa kutoka kwenye chanzo gani na kwa sababu hiyo Biblia pia ndio msingi mkubwa wa kutufundisha au wa kutusaidia kuviona hivyo vyanzo. Na katika somo la leo nitataja vyanzo vitatu ambazo ndivyo vinavyozalisha au vinasababisha ndoto kuweza kuja katika fahamu zetu na hatimaye tuweze kuona tunayeaona tukiwa tumelala na tunakumbuka kwenye msingi wetu ni jambo la kushangaza kwamba wakati ambao tumepumzika wakati ambao hatutembei wakati ambao hatuwezi kuongea wakati ambao miili yetu inapumzika unashangaa unaota usiku unaona ukitembea unaona ukiruka unaona wakati mwingine ukiimba haya ni mambo ambayo sio rahisi sana kumweleza mtu akaelewa na wakati mwingine si watu wengi sana wanayatafakari na kwa sababu hiyo tunapojifunza swala la ndoto natamani uongeze umakini mkubwa na kwa maana ya kusema tayari kuna mtu au nimewahi kusikia naelewa jaribu kuendelea kuchunguza kwa undani kwa sababu hata mimi ninayefundisha kuna mambo mapya ambayo ninakutana nayo nilidhani ninaelewa lakini kumbe nilikuwa bado sijaelewa sasa nikulete moja kwa moja kuangalia vyanzo vya ndoto kulingana na Biblia chanzo cha kwanza cha ndoto ni Mungu chanzo cha kwanza cha ndoto ni Mungu maana yake ni kwamba chanzo hiki kinatumia uwezo wa kimungu kuleta ujumbe kwa njia ya ndoto katika ufahamu au akili zetu kama wanadamu ni uwezo wa kimungu ambao unatumika kuleta hii ni kutokana na kwamba Mungu anaweza kutumia fahamu zetu bila ruhusa zetu kwa sababu yeye ndiye aliyeziumba ingawa ametupa uwezo wa kuamua lakini kuna wakati ana uwezo wa kutumia kwa sababu anayo funguo za kuingia anazo password za kuingia kwenye fahamu zetu ana uwezo wa kutuletea picha zozote anazotaka kwa sababu yeye ndiye aliyetuumba na anaweza akafanya chochote kwetu kwa hiyo kazi ya chanzo hiki ambacho tunavizunguza ambaye ni Mungu mwenyewe ni kuleta ujumbe kutoka katika ufalme wa kwake kama Mungu ndio chanzo maana yake anapozileta ndoto zinatoka kwenye ufalme wake kwenda katika akili ya mtu kwa kutumia vitu mbalimbali au sura za watu au maumbo ya wanyama au maumbo ya ndege au chochote ambacho Mungu alikiumba na hapa kwa kifupi tu ni kwamba Mungu anaweza kutumia chochote ambacho ni kazi ya mikono yake kubebesha ndoto au ujumbe ili mtu aweze kuelewa ili mtu aweze kuelewa kile ambacho Mungu anataka kijue lakini kila ujumbe ambao unatokana na chanzo hiki au unaotokana na Mungu lazima uwe na tafsiri yake lazima uwe na tafsiri yake 
na ninapozungumza habari ya kuwa na tafsiri yake ni kwamba sio tu ujumbe unaokuja na kuheni hewani ujumbe ambao unakuja alafu ueleweki ujumbe ambao unakuja hadi mpaka unafika mahala zima hii ndoto ni nini yani ni kama picha ulizoziona kama marueruwe fulani Mungu anapoleta ndoto lazima achilie na tafsiri ama achilie ujumbe ulioko ndani ya ile ndoto pia kila tafsiri hupigwa mhuri wa kweli ya Mungu kila tafsiri au kila ujumbe ambao unaletwa ambao mtu anatambua analetewa na kuona kwamba huu ujumbe umetoka kwa Mungu lazima uwe na mhuri wa kweli ya Mungu maana yake hakuna awezaye kuipinga hakuna anayeweza kukataa hakuna anayeweza kuambishi hakuna ambaye anaweza asijue wala asitambue ya kwamba Mungu ameleta ujumbe kupitia ndoto na ninaweza nikakupa mfano mmoja wa kutoka katika kitabu kile cha cha mwanzo mlango wa 31 mstari wa 24 mwanzo 31 24 biblia inasema Mungu akamjia Labani mshami katika ndoto ya usiku akamwambia ujihadhari usimwambie Yakobo neno la heri wala shari kwa maana maana yake ni kwamba chanzo cha ndoto hii kilikuwa ni Mungu na ndio maana unaona anasema Mungu akamjia kwa maana yake Mungu alimjia lakini akaleta na huu ujumbe na kwa maana nyingine ni kwamba ujumbe wa ile ndoto ulikuwa ni wa kweli si tu kwa sababu Mungu ndiye aliyeleta lakini na, ni kwa sababu pia kwamba ni kweli kwamba kulikuwa na dhuluma nyuma yake ambayo Labani aliifanya alimfanyia Yakobo na Mungu aliiona ile hujuma au ile dhuluma kiasi kwamba angeweza kumtetea Yakobo na pia angeweza kumwadhibu Labani na tunajaribu kuangalia hivi tunaona wazi kuwa Mungu hutumia ndoto kwa sababu zifuatazo Mungu anapoachilia Mungu anapoachilia ndoto ni kwa sababu zifuatazo moja kuonyesha kuwa yeye huona kila kitu hata pale mtu anapomtendea mwingine ubaya kwa siri kuna ile ya kumtendea mtu ubaya kwa wazi lakini anasema hata anapomtendea kwa siri Mungu anamleta ndoto kwa huyo mtu anayetenda ubaya anayewafanyia wengine ubaya kwa siri ili kumwambia kwamba usifikiri ubaya unaowafanyia watu watu hawaoni lakini pia usifikiri kwamba ubaya unaoufanya mimi Mungu wao sikuoni kwa hiyo kama unataka uwe salama acha kufanya ubaya kwa sababu mimi hata kama wao hawajui unachokifanya lakini mimi ninajua unachokifanya kwa hao watu na kwa hiyo tunaona mfano mzuri labani alipanga kufanya ubaya zaidi kwa Yakobo ubaya zaidi kwa Yakobo kwa sababu unakumbuka hakuanzia hapo alianzia katika eh, kuozesha mabinti ya akampeleka lea badala ya rahimi lakini ndugu yetu Yakobo akavumilia akampa eh, kutunza mifuko yake kwa sababu Yakobo alikuwa na baraka mkono wa baraka kila alichogusa kilifanikiwa na kwa hiyo Mungu aliona kabisa kwamba huyu mtu alitaka kufanya ubaya kwa Yakobo Mungu anamletea ujumbe kwamba najua Yakobo anaujua ubaya wako lakini hata mimi Mungu wake Mungu wa baba zake Mungu niliyemtoa katika ile nchi na mimi ninajua ubaya ambao unataka kumfanyia. Lakini jambo la pili huonyesha kuwa Mungu anapotumia ndoto anaonyesha kuwa yeye huona kila kitu hata hila za shetani ambazo ni siri ya kambi ya ufalme wa giza au mtu. Yaani hizi siri zinaweza zikawa za shetani au zikawa za mtu fulani au zikawa kambi lile la adui 
Mungu anapoleta ndoto ni kama alat ya kuonyesha kwamba ninajua siri zako shetani ninajua siri zako wewe mtu unayewaza mabaya kwa ajili ya wengine ninajua hila zako adui kwa hiyo Mungu anaachilia ndoto kwa mtu ili yule mtu aweze kuona hila ambazo adui amezipanga ambazo huyo mtu hakuzijua kama hila zipo au mipango mibaya ipo na ndio maana kuna wakati unaweza kauta umepata ajali na kabla na hata kabla hujaanza safari unaota unakula sumu hata kabla hujaona uja, hujafika au katika siku ambayo wanataka kukuwekea sumu Mungu anaweza kuziona hizo siri mapema na analeta kuthibitisha kwetu kutupa ishara kupitia ndoto na ndio maana tunaona mfano kwa mfano Herode alipotaka kumuua Yesu Biblia inatueleza Mungu alimtuma malaika alimtuma malaika kwa Yusufu ili Yusufu na Mariamu pamoja na mtoto wakimbilie Misri tunasoma katika kitabu kile cha Mathayo mlango wa pili mstari wa 19 hadi 20 lakini jambo la tatu Mungu anapoachilia ndoto huonyesha kuwa kuna mambo ambayo hayapo katika akili wala hekima za dunia hii hayapo katika viwango vya akili au hekima za dunia hii ambayo hayo mambo ni muhimu mtu kuyajua na hasa mtu ambaye Mungu ana ameweka kusudi lake humo maana yake kuna mambo anahitajika kuyajua na kabla hayajatokea ni muhimu huyo mtu ambaye amemweka Mungu hapa duniani aweze kuyajua angalia kwa mfano farao aliletewa ndoto ambayo ilikuwa ni kumfahamisha kuwa ndani ya miaka 14 ambayo ilikuwa ina mjia mbele yake kulikuwa na vipindi viwili tofauti kulikuwa na kipindi cha neema chini neema maana yake kulikuwa na utajiri wa kutosha mazao yalikuwa mengi mifugo ili na wili lakini kipindi cha pili kilikuwa ni kipindi cha njaa cha ukame kwa hiyo Mungu alipokuwa amejua hili jambo alijua kabisa hekima ya farao kama kiongozi wa Misri isingeweza kujua hili jambo akili ya farao isingeweza kujua hili jambo kwa akaamua kama chanzo cha maarifa na hekima ambayo inatoka juu na chanzo cha akili ambayo wanadamu hawana Mungu akamletea ndoto farao na hii ndoto inatuonyesha kwamba ilikuwa ni muhimu sana ili jambo lifahamike kwa viongozi ili waweze kuchukua hatua stahiki ambazo tumekuja kuziona Yusufu alipotafsiri akaenda akaimplement au akafa, akaanza kuweka mikakati ya kuweza sasa kukabiliana na kile kipindi cha njaa ambacho pengine kusinge kuwa na maji ya kutosha kusinge kuwa pengine mimea inaota ngombe pengine wangekosa majani kwa hiyo akaanza kuweka mikakati hii mikakati ambayo Yusufu alikuwa anaitengeneza ni mikakati ambayo wasingeweza kuiweka kama Mungu asingeleta ndoto kwa farao. Hapa tunapata kuelewa kuwa utimilifu wa mipango au makusudi au mapenzi ya Mungu hapa duniani lazima iratibiwe na maagizo pamoja na maelekezo ya Mungu kwa njia mbalimbali ikiwemo na ndoto. Mungu anaelekeza utimilifu wa mipango ya Mungu lazima uratibiwe na maelekezo pamoja na na, na, na maagizo ambayo Mungu anaweza akayaleta kwetu kupitia maono, kupitia ndoto, kupitia unabii. Na kwa sababu tunazungumza kwenye kwenye nafasi ya ndoto, usichukulie kama ni jambo raisi, chukulie kama ni jambo ambalo ni muhimu katika maisha yetu. Hii inaonyesha wazi kuwa tukitaka kujua ukweli au halisia wa mambo mbalimbali yanayohusu maisha yetu au mambo mbalimbali ambayo tumefikia kwenye ukomo na hatuwezi kuyajua kwa akili zetu na kwa fahamu zetu 
basi tunamhitaji Mungu aweze kusema nasi kutuonyesha kutuletea hayo maarifa kutuletea hizo njia kutuletea hayo majibu unayo ruksa ya kumwambia Mungu ninaomba sema nami kwa njia ya ndoto ninaona kabisa kuna mambo ambayo yamekuwa ni magumu siwezi kupiga hatua na kila ninapojaribu kupiga hatua ninashindwa tujikumbushe tu kwamba Mungu anapokuwa chanzo cha ndoto anapokuwa chanzo cha ndoto hutumia uumbaji wake kama njia ya kutufanya tuelewe ujumbe ulio ndani ya hizo ndoto anatumia uumbaji wake anatumia vitu mbalimbali anaweza kutumia bahari anaweza kutumia mafuriko anaweza kutumia miti anaweza kutumia mkate anaweza akatumia mavazi akatumia sura ya ndege sura ya mnyama ama pengine kitu kilichochongwa Mungu anaweza kutumia chochote ili mradi yeye anajua hicho ambacho anakitumia unaweza ukaelewa ujumbe uliobebwa kwenye hicho kitu pia anaweza kutumia maumbo mbalimbali ambayo mwanadamu anaweza kupata ujumbe kwa haraka uliobebwa ndani ya ndoto baada ya kupata tafsiri ama baada ya kuona jambo ambalo liko wazi kabisa mtu analielewa na hebu tuangalie pia mifano kidogo kwenye hiki pengele michache katika vipengele hiki mifano ya ya vitu ambavyo Mungu anaweza kutumia Mungu anaweza akatumia malaika tuliona katika Mathayo 1:20 20 Mathayo 1:20 anasema basi alipokuwa akifikiri hayo tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto oho Mungu anaweza akatumia aka viumbe vyake vinaitwa malaika na kwa hiyo maana yake ni kwamba chanzo cha ndoto alikuwa ni yeye lakini akamtuma malaika lakini pia anaweza akatumia vitu vya kuchongwa au kutengenezwa au vya kuumbwa mfano tu tunaona kitu cha kuchongwa au sanamu iliyotumiwa iliyoleta ilitumika kuleta ujumbe kwa Nebukadnezar kwa njia ya ndoto Nebukadnezar aliona sanamu kubwa tunasoma katika Danieli mbili 31 Danieli mbili 31 miandiko hivi wewe unfalme uliona na tazama sanamu kubwa sana Sanamu hii ilikuwa kubwa sana na mwangaza wake mwingi sana. Ilisimama mbele yako na umbo lake lilikuwa lenye kutisha. Kwa unaweza kaona Mungu ametumia sanamu kubwa sana. Lakini hiyo sanamu ina mwanga. Sanamu ina mwangaza na yake ilikuwa na nuru kali sana. Lakini pia cha tatu nasema ilikuwa na umbo lililokuwa la kutisha. Kwa ameletewa katika umbo la sanamu. Kwa hali ya kawaida ungesema kwa nini analeta sanamu alikuwa akatasema msiabudu sanamu. Sasa yeye ni Mungu ameleta hii sanamu haina maana ya kwamba ameleta Mungu. Ina maana ameleta ujumbe lakini ameleta kwa njia ya sanamu. Maana yake ni kwamba ndoto ilitoka kwa Mungu lakini ujumbe wake ulibebwa kwenye umbo la sanamu kubwa ambayo inataka kutuonyesha kwamba Nebukadnezar alipoiona ile sanamu kubwa kwanza ilikuwa ni jambo ambalo halijawahi kutokea kwake pengine liliwahi kutokea au ndio lilikuwa linatokea kwa sasa kwa hiyo tunajaribu kuona tu kwamba katika huu mfano tunaona wazi Mungu anatumia anatumia kitu ambacho kwa tafsiri yetu ya huku ungeweza kusema a a a a hii hii sio sawa kabisa Mungu gani huyo lakini ulikuwa ni ujumbe kulikuwa ni ujumbe uliokuwa ndani yake na tunaona wazi kabisa alipokuwa ameona Biblia inatueleza kwanza alisahau lakini licha kwamba alisahau alifadhaika mpaka akaanza kutafuta ukweli kuhusiana ile ndoto mfano wa pili Tunaona Mungu alitumia mkate. Tunasoma katika kitabu kile cha Waamuzi 7:13, 7:13. Anasema hata Gideon alipofika tazama palikuwa na mtu mmoja aliyekuwa akimhadithia mwenzake ndoto. Kisema tazama niliota ndoto na tazama mkate wa shairi ulianguka katika kambi ya Wamidiani. 
ukafika hata hema moja ukaipiga hata ikaanguka nao ukaipindua hata ikalala chini Biblia inatueleza baada ya Gideon kusikia akarudi kwenye kambi akawaambia watu jamani Mungu ametupa wa Miriam maana yake tutaweza kuwapiga maana yake tafsiri ya ule mkate wa shahidi ulianguka katika kambi ya Miriam maana yake kambi la majeshi ukafika hata hema moja aha maana yake kaanguka paka kwenye hema ukalipiga hata ikaanguka maana yake headquarter kapigwa nao kaipindua sio tu kwamba ulipigwa kaanguka kaipindua hata ikalala chini tafsiri ya haraka ametumia Mungu mkate lakini mkate ambao unaweza uka, ukaenda ukatembea ukafika katikati ya kundi la jeshi alafu ukaenda ukaangusha hema la kwao na ukaliangusha na ukalipindua la vikalala chini maana yake ufalme ule umeangushwa sasa ungeweza kusema mkate Mungu alikuwa ameuleta ametumia pengine alikuwa anawaambia pengine wale mikate Aha, pengine alikuwa anawaeleza tu unaweza kufikiria tu haraka kwamba ah ilikuwa ni mawazo lakini unaona connection anayoipata Gideon ni ya tofauti anapata ujumbe pale pale na ujumbe ule anasukumwa nenda kawaambia watu kwamba Midiani wametiwa mikono mwetu jambo la kukumbuka ndugu yangu msikilizaji hapa ni kwamba kama chanzo cha ndoto ni Mungu basi lazima ndoto hiyo itaachilia msisitizo ndani ya moyo wa mwotaji remember hiki kitu ni muhimu sana kama ndoto chanzo chake ni Mungu uwe na uhakika kwamba ndani ya huyo mtu hata kama atasahau lakini ndani ya moyo wa huyo mtu kutaachiliwa msisitizo msisitizo huo unaweza ukawa hofu ya Mungu msisitizo huo unaweza ukawa ni mfadhaiko msisitizo huo unaweza ukawa ni msukumo wa kipekee wa kutaka kujua nini maana wa kujiuliza maswali kwa nini msukumo ambao unajengwa kwenye kwenye pengine hofu ya kuendelea kutafuta uso wa Mungu huo msisitizo unapelekea mtu kutafuta kutaka kujua tafsiri ya ndoto kutoka kwa watu mbalimbali lakini nitaka tuone kwamba msukumo huo utakupeleka kutafuta hekima iliyo zaidi ya kibinadamu hekima ambayo iko juu ya mwanadamu ndio maana tunaona Nebukadnezar katika kitabu cha Danieli mbili, mbili hadi tisa Biblia inatuonyesha wazi kwamba alienda akawatafuta waganga waganga wako juu ya fahamu za kawaida wachawi tumia nguvu za giza wasihiri tumia mtaalamu wao wa kaldayo walijulikana kabisa na miungu yao na walikuwa na namna yao ya kuishi mambo ya kiroho pamoja na Danieli mwenyewe ambaye alikuwa na mwabudu Mungu wa kweli naye akaita na hapa unaweza kaona kwamba Nebukadnezar alifika mahali anaona akili yake imegoma kwanza akili yake imesahau ndoto akawataka wale wachawi na waganga wamkumbushe ndoto alafu amwambie maana. Unaweza ukasema amechanganyikiwa ndio ni aina ya msukumo uliokuwa ndani yake. Unajaribu kuweka pressure kubwa kwa sababu iko pressure kubwa ndani yake iliyokuwa inataka kujua maana ya ile ndoto. Kulikuwa na pressure ya jabu paka anasema anaweza kuua wale watu wenye hekima kama hawatamkumbusha ndoto na kama hawatamwambia tafsiri na ndipo Daniel anapotokea anaenda kumuomba Mungu Mungu tunaomba utuonyeshe Mungu akamuonyesha ndoto pamoja na maana ya ndoto Bwana Yesu asifiwe sana na hapa ningetamani uone wazi ya kwamba wale wote wanaomtumaini Mungu hata kama sio wewe uliota ndoto kama kuna mtu aliyotewa ndoto Mungu anaweza akaileta ndoto ile kwako ukaiona na ukapata tafsiri yake. Wewe ambaye pengine unapata nafa, unapata nafasi ya kutafsiriwa ndoto, jifunze kuombea ma, ma, a, a, moyo wako, jifunze kuomba kwa sababu ndani yako Mungu aliweka hiyo software 
ya kuweza kupata taarifa kwa njia ndoto. Na kama Mungu aliweka maana yake hata tafsiri pia anaweza akaiweka ndani yako. Kwa hiyo jifunze kuyombea nafsi yako, funza kuombea roho yako ili uweze kupata kile ambacho Mungu anataka ukipate exactly kuliko kuambiwa na watu, kuliko kuelezwa na watu. Lakini pia chanzo kingine cha pili ni shetani. Chanzo cha pili ni shetani. Chanzo hiki husababisha ndoto za uongo kupitia mawakala wa uongo wanaojiita watumishi wa Mungu au waonaji au wanajimu au wachawi au waganga kwa mtu anayemwamini Mungu na aliyetubu dhambi zake chanzo hiki akiwezi kutumia akili yake au fahamu wake bila ridha yake maana yake lazima shetani apate nafasi ya kuingiza ajenda ndani ya huyo mtu ili aweze kuoteshwa ndoto ya uongo hiyo e, ni lazima umekuwa mfasi wa shetani ndipo unaweza ukaletewa huo ujumbe kutoka katika ulimwengu wa giza ambako shetani yuko hii hutokana na kwamba shetani hawezi kutumia ufahamu wa mtu aliyesamehewa dhambi zake hawezi akaprocess ufahamu wako hawezi akatawala akili yako kama umekabili maisha yako kwa Kristo na umesema Bwana ni mwokozi wa maisha yako na unamhitaji na unamtaka na uso wake siku zote za maisha yako unakuwa protected kwa sababu Mungu anataka kutumia ufahamu wako akili yako na ndio maana kila wakati dhambi inapoendelea kushamili katika fahamu zetu maisha yetu ya kuna vitu vinaanza kupotea vilivyokuwa vya kimungu vinaanza kuondoka ulikuwa una mistari ya kutosha inaanza kuondoka ulikuwa unalijua neno unasahau unabaki tu kusema kwamba mimi bwana nilisoma sana biblia kwa hiyo ninachotaka kukutazamisha hapa ni kwamba shetani hawezi kuleta ndoto ndani yako kama unamwamini Mungu it is impossible Mungu anatumia ufahamu wetu kwa sababu alituumba kwa mfano wetu shetani anapotaka kutumia lazima ateke lazima atuteke lazima atuweke chini tuwe mateka wake isipokuwa shetani mtumia mawakala wake ili naomba usikie vizuri shetani anatumia mawakala wake kwa kusema wamewaotea wame watu wengine ndoto au wamewaonea watu wengine maono jambo ambalo sio kweli kwa hiyo atatumia mawakala na kuwajaza roho ya uongo ili waweze kutoa unabii wa ndoto za uongo waweze kutoa maono ya uongo na kuwaaminisha watu ya kwamba wameota ndoto kwa ajili yao. Mfano, tunasoma katika kitabu kile cha Yeremia 23:32. 23:32. Kinaeleza kwamba tazama mimi ni juu ya hao wanaotabiri ndoto za uongo. Cheki hiki. Kumbe kuna watu wanatabiri wanatabiri ndoto za uongo. Na kwa kawaida kwa kawaida kama ni za uongo maana yake chanzo ni shetani. Asema Bwana, na kuzisema na kuwakosesha watu wangu kwa uongo wao na kwa majivuno yao ya upuzi. Lakini mimi sikuwatuma wala sikuwapa amri wala hawa kutafu hawatawafaidia hawata watu kwa hata kidogo. Asema Bwana. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ndoto za shetani Uh, maneno haya au ningesema kwa kwa lugha nyingine ndoto za shetani e, ni ndoto zinazotengenezwa ndoto zinazotungwa ndoto zinazoundwa ndio maana unaweza kaona katika Yeremia 23:25 Yeremia 23:25 imeandikwa hivi nimesikia Mungu yanasema nimesikia waliosema manabii wanaotabiri uongo kwa jina la wakisema nimeota ndoto nimeota ndoto fuatilia sana wako watumishi kadha wa kadha katika nyakati tunazoishi hata katika historia ya kanisa ambao wamekuwa na tabia hizi wameambatana sana na mambo ya ndoto mambo ya maono ninaona hiki nimeota jana Mungu akisema nami 
Nimeota Bwana ameniambia juu ya uchumi wa watu. Nimeota jana kwamba Mungu amesema mke uliooa sio ambaye Mungu alikusudia. Kwa hiyo hawa wana, wanaota ndoto za kutunga sio ndoto za kweli. Kwa hiyo maana yake chanzo cha ndoto zote za uongo ambazo zinatumika na mawakala wa uongo chanzo ni shetani. Maana yake ni kwamba Mungu anathibitisha kwamba chanzo hiki kinatunga au kinabuni ndoto. Na mara nyingi wale wanao wanaoota ni hao hao. Utakuta ni hao mawakala. Utakuja kusikia Mungu akithibitisha hiyo ndoto kwa mshirika mwingine au mtumishi mwingine pembeni na yule ambaye anasema ameota. Mara nyingi ndoto zinazotokana na chanzo cha shetani. Utaona wakala wa shetani yeye peke yake ndiye mwenye uwezo wa kuota na kuthibitisha na na, na, na kutafsiri pamoja na kusema hii ndoto ni ya kweli. Hakuna zile huduma za kusaidia wala hakuna vipawa utakavyoviona vikiinuka viki, eh, vile vya kina Yusufu utaviona so kwa kila kitu kitakuwa kwake na ndio maana unakuta watu wengi kwenye maeneo mbalimbali huduma mbalimbali mbali, mbali. unakutana na watu ambao wameduma wanamsikiliza mtu mmoja siku zote za maisha yao hawaambi lolote kwa sababu wamegeuka wana, yule mtu amekuwa ni sawa kama Mungu kwao kwa sababu ndiye anayesema kila kitu ndiye anayesema na Mungu ndiye anayeambiwa na Mungu lakini pia angalia mfano mwingine wa nabii Ezekiel 13 mstari wa 3 Ezekiel 13 mstari wa 3 anaeleza tabia ya mawakala wa shetani kuwa ni watumishi au manabii wa jinga wanaoifuata roho yao wenyewe wala hawakuona neno lolote Yaani ni kwamba ni watu ambao wanakaa kwenye kikao chake anaanza kutafuta ujumbe niwaambie nini kesho ni utoke tokeje kesho niwaeleze nini ili wakubaliane nami anaweza ku, sasa unaweza kuelewa unaweza kuelewa kwamba chanzo hiki uh, cha shetani hutumia mawakala wenye vyeo kama vile eh, nabii kuhani mchungaji mwinjilisti mtume uh, mwalimu na lengo ni ili watu wasiwashuku wasi kuwa ni wadanganyifu ni mawakala wa shetani kwa sababu kama angejiita ni wakala wa shetani watu wangeshtuka kwa hiyo anajiita yale majina ambayo watu watajua huyu ametumwa na Bwana lakini kumbe si kweli anatumika kuleta habari zinazotoka kwenye chanzo cha baba wa uongo. Lakini pia chanzo hiki hutumia mawakala wenye kushawishi watu ili wakubaliane na, na ndoto au maono au maneno au ushawishi wao. Hata kama hayo wanayosema wameota yanapingana na Mungu. Ndio maana unaweza kaja kusikia mtumishi anatoa unabii, anatoa neno, anasema ameota ukipima kwenye neno la Mungu unaona kabisa huni utape. Kwa sababu wana kazi ya kushawishi watu sana ili waaminike na waamini kwamba wao ndio ambao Mungu anasema nao. Chanzo hiki cha shetani hutumia mawakala au fanya kazi hiyo ya kushawishi ili kujiletea faida kubwa kupitia hao watu ndio maana unaona kwenye Yeremia kwenye Yeremia 23:32 anasema lakini mimi sikuwatuma wala sikuwapa amri wala hawa tafaidia watu hawa katika kitu hata kitu kidogo maana yake hawatakuwa na faida kwa wale watu lakini faida itakuwa kwao wenyewe lakini pia chanzo hiki kinatumia mawakala kutoa matarajio za ama kuwapa watu matumaini au kuwapa watu ahadi nyingi zenye ambazo zinawafanya watu waendelee kuamini kwamba hao wametumwa na Mungu kwa sababu anapoahidi kwamba Mungu atakupa gari Mungu atakupa nyumba Mungu anaenda kufanya kitu fulani na wewe kama umeshamtegemea kwamba yule ndiye anayezungumza na Mungu automatically unaendelea kumwamini kwamba ah amenitabiria ameniotea ndoto 
lakini ukweli ni kwamba ndio tabia ya mawakala wanaotumika kusambaza ndoto na jumbe kutoka kwenye chanzo kinaitwa shetani lakini chanzo kingine cha tatu ni chanzo cha tatu ni akili ya mtu akili ya mtu Biblia inaonyesha kuwa akili ya mtu inaweza kumsababisha mtu kuota ndoto kutokana na shughuli nyingi za, za siku kwa siku. Mhubiri tano mstari wa tatu inaeleza kuwa mhubiri tano tatu inaeleza kuwa kwa maana ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi na sauti ya mpumbavu kwa njia ya wingi wa maneno. Mtu apatapo usingizi baada ya kazi nyingi sehemu ya akili yake ambayo science wanasema subconscious mind huwa na uwezo wa kuleta picha au kuendelea kufanya kazi na kusababisha kuleta picha za matukio ya nyuma au matukio yaliyokwisha kufanyika mara nyingi ndoto ya, za aina hii huleta picha ya vitu ambavyo tayari tumekwisha tume kuvifanya katika maisha yetu tayari tumevifanya na tunavijua na vivyoonekana mfano unakuta mchana mtu alikuwa akitengeneza banda la kuku halafu anapokuwa usingizini anakuta anaona kila kitu alichokuwa akifanya wakati wa, usi, wa, wa ujenzi wa banda mchana wengine hujikuta wanapoota wana, ndoto za namna hiyo huongea kwa sauti na kutenda vitendo bila wao kujitambua na wanaweza kama alikuwa anajenga banda mchana anaweza akasikika akisema na nilete gogo anaweza akasikika akisema nilete msumeno mpaka kufikia hapo utakuwa tayari umeishaelewa vyanzo vya ndoto lakini haya yote ni kutuonyesha tunapoelewa chanzo cha ndoto lazima tutaelewa pia na ujumbe uliobebwa lakini tutaelewa pia msisitizo ulioko ndani ya ile ndoto na tutaangalia ni nini kinachoashiriwa kwenye ile ndoto kulingana na mazingira tulionayo ikiwa umebarikiwa na kipindi hiki na ungependa kuendelea kupokea taarifa ya vipindi vingine vijavyo basi usiache kusubscribe channel hii ya Voice of Hope Mungu azidi kukubariki na nikutakie wakati mwema